హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు ఇండియన్ రెసిపీస్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో చాక్లెట్ కేక్ని ఎగ్స్ కానీ అవెన్ కానీ యూస్ చేయకుండా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా ఒక బౌల్లో జల్లడని పెట్టుకొని అందులో ఒక కప్పు మైదాని యాడ్ చేసుకోండి ఒక కప్పు మైదాకి పావు కప్పు కోకో పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా ఒక టీ స్పూన్ ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ని వేసి అంతా ఒకసారి జల్లించుకోండి ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా కలిసేలా ఒకసారి మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మరొక బౌల్ తీసుకొని పావు కప్పు ఆయిల్ని కానీ కరిగించుకున్న వెన్నని కానీ యాడ్ చేసుకోండి పావు కప్పు కాచి చల్లారిన పాలను కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఒక కప్పు కండెన్సర్ మిల్క్ని కూడా యాడ్ చేయండి మనం ఇక్కడ షుగర్ ఏమీ యూజ్ చేయటం లేదు కాబట్టి ఒక కప్పు దాకా కండెన్సర్ మిల్క్ పడుతుందండి ఒక టీ స్పూన్ చాక్లెట్ ఎసెన్స్ ఒక టీ స్పూన్ వెనిగర్ని యాడ్ చేయండి ఇక్కడ మనం ఎగ్స్ యూజ్ చేయటం లేదు కాబట్టి వెనిగర్ వేసుకుంటున్నాము ఈ మిశ్రమాన్ని థర్టీ సెకండ్స్ దాకా బీటర్తో బీట్ చేసుకోండి బీటర్ లేని వాళ్ళు మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకొని బ్లెండ్ చేసుకోండి ఇలా బీట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్న చాక్లెట్ పౌడర్ని మిక్సీని కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకొని మొత్తం కలిసేలా కలుపుకోండి పౌడర్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో బ్లెండ్ చేయకండి బీటర్ లేని వాళ్ళు స్టాచులాతో కానీ విస్కర్తో కానీ మిక్స్ చేసుకోండి మిక్సీలో వేస్తే కేక్ ఫ్లఫీగా రాదండి గట్టిగా వస్తుందండి నేను ఇక్కడ బీటర్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను కన్సిస్టెన్సీ ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా ఉండాలి అవసరమైతే మరి కొంచెం పాలని యాడ్ చేసుకొని బ్యాటర్ని ఇలా రెడీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక బేకింగ్ ట్రేని తీసుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ని వేసి మొత్తం అప్లై చేయండి బేకింగ్ ట్రే లేని వాళ్ళు అల్యూమినియం బౌల్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు బటర్ పేపర్ని వేసి మరి కొంచెం ఆయిల్ని అప్లై చేయండి బటర్ పేపర్ లేని వాళ్ళు ఆయిల్ వేసిన తర్వాత పొడి మైదాని వేసి మొత్తం అప్లై చేసుకోండి ట్రేలోనికి చాక్లెట్ మిక్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత ట్రేని ఒకసారి ట్యాప్ చేసుకోండి ఎయిర్ బబుల్స్ ఏమన్నా ఉంటే పోతాయండి ఇప్పుడు అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నెని కానీ కుక్కర్ని కానీ స్టవ్ మీద పెట్టి అందులో ఒక స్టాండర్డ్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మూత పెట్టి స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాలు ప్రీహీట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మనం స్టాండ్ని కానీ సాల్ట్ని కానీ ఏమి యూజ్ చేయడం అవసరం లేదండి ఫ్రీ హీట్ చేసుకున్న తర్వాత బేకింగ్ ట్రేని పెట్టి మూత పెట్టి ముప్పై నిమిషాల పాటు మంటను లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కేక్ని బేక్ చేసుకోవాలి ఓవెన్లో చేసుకునే వాళ్ళు అయితే థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో పెట్టుకొని బేక్ చేసుకోండి థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత టూత్ పిక్తో చెక్ చేయండి ఈ మిశ్రమం ఏమి అంటుకోకుండా వస్తే కేక్ రెడీ అయిపోయినట్టు ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని బేకింగ్ ట్రేని పక్కకు తీసుకోండి అదేవిధంగా ఉంచేస్తే అందులో ఉన్న వేడికి అడుగు భాగం గట్టిగా అయిపోతుందండి కేక్ చల్లారిన తర్వాత పైన ఒక ప్లేట్ని పెట్టి దానిలోనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి కేక్ని డెకరేట్ చేసుకోవడం కోసం ఈవెన్గా రెండు స్లైసెస్గా థ్రెడ్ సహాయంతో కట్ చేసుకోండి
ఇలా కట్ చేసుకున్న స్లైసెస్ మీద షుగర్ సిరప్ని ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేయండి ఈ సిరప్ని ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి ఒక పావు కప్పు షుగర్ని పావు కప్పు వాటర్ని ఒక బౌల్లో వేసి స్టవ్ మీద షుగర్ మెల్ట్ అయ్యే వరకు ఉంచి చల్లారిన తర్వాత యూజ్ చేసుకోవాలి హర్సి స్ప్రెడ్ అని మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుందండి దాన్ని పెట్టి ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేయండి ఇప్పుడు దాని మీద హర్సి సిరప్ని కూడా వేసి స్ప్రెడ్ చేయండి ఇప్పుడు మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న మరొక స్లైస్ని పెట్టండి దానిపైన మరి కొంచెం చాక్లెట్ స్ప్రెడ్ని వేసి ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేయండి నెక్స్ట్ దీనిపైన చాక్లెట్ టాపింగ్ సిరప్ని వేసుకోండి ఇప్పుడు స్ప్లింకర్స్ని కేక్ చుట్టూ వేసుకోండి అలాగే వేపర్ స్టిక్స్ కూడా మనకు బయట దొరుకుతాయండి వాటిని కూడా డెకరేట్ చేసుకోండి మన ఛానల్కి థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ దాటినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి నా హ్యాపీనెస్ని ఈ కేక్ ద్వారా మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటున్నాను నాకు సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి वीडियो मेक नचनटे लाइक् षेर चयें कामेंटी